అది కాండము రెండు ఏడు దేవుడైన హో ఆ నేల మట్టితో నరుడిని నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములలో జీవ వాని ఊదగా నరుడు జీవాత్మనాయను నిర్గమా కాండము ఇరవై పన్నెండు నుంచి పదిహేడు నీ దేవుడైన హో ఆని కనుపించే దేశంలో నీ దీర్ఘాయుష్మ త్రావినట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించము నరహత్య చేయకూడదు వ్యవచరింపకూడదు దొంగిలిందే కూడదు నీ పొరుగు వాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు నీ పొరుగు వాని ఇల్లు ఆశింపకూడదు నీ పొరుగు వాని భార్యనైనాను అతని దాసనైనాను అతని దాసనైనాను అతని నిద్రనైనాను అతని గార్దనైనాను నీ పొరుగు వాని దగ్గు దేనినైనా ఆశింపకూడదు అని చెప్పాను కీర్తనలు ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఆరు దుస్తుల ఆలోచన చెప్పున్నాడు ఒక పాపుల మార్గంలో నిలవక మహాసకులు కూర్చున్న చోటున కూర్చున్నగా యహోవా ధర్మశాస్త్రము దానం నుంచు దివారాతం ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాల వల్ల యోరాను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాల మంది పలిమిచ్చి చెట్టు వలె ఉండడు అతడు చేయదాని తీరు సఫలమైన దుస్తులు అలాగే ఉండక గాలి చెదరగొట్టి పొట్టు వలె ఉండడు కాబట్టి న్యాయమస్తులో దుస్తులను నీతి మంతుల సభలో పాపలను నిలవరు నీతి మంతుల మార్గం హో ఆకు తెలియను దుస్తుల మార్గం నాశనం నాకు నడుపు కీర్తనలు మూడు ఒకటి నుంచి ఎనిమిది యహోవా నన్ను బాధించి వారెంతో విస్తరించున్నారు నా మీదకి లేచివారు అనేకులు దేవుని వలన అతనికి రక్షణ ఏమీ దొరకదని నన్ను గుర్తి చెప్పువారు అనేకులు యహోవా నీవే నాకు కేడం గాను నీవే నాకు అత్యాస్పదం గాను నా తల ఎత్తు వాడవు గాను ఉన్నావు ఎలుగెత్తి నేను యహోవాకు మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతం నుండి నాకు ఉత్తరం ఇచ్చిను యహువా నాకు ఆధారము కానీ నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకుందులు పదివేల మంది దండెత్తి నా మీదకి వచ్చి మోహరించినాను నేను భయపడ్డాను యహో వాళ్ళెమ్ము నా దేవా నేను రక్షింపుము నా శత్రువులు అందరి దవడయంక మీద కొట్టువాడవు నీవే దుస్తుల పళ్ళు విరగొట్టువాడవు నీవే రక్షణ యహో అది నీ ప్రజల మీదకి నీ ఆశీర్వాదం వచ్చిన గాక కీర్తన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఏడు వచ్చినాములు దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయంలో అనుకుందరు వారు చెడిపోయిన వారు అసహ్య కార్యములు చేదురు మేలు చేవాడు ఒక్కడూ లేడు వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యహో ఆకాశం నుండి చూచి నరులను పరిశీలించను వారందరూ దారి తొలగి బొత్తిగా చెడి ఉన్నారు మేలు చేవారు లేరు ఒక్కడైనను లేడు యహాకు ప్రార్థన చేయక ఆహారం మింగినట్లు నా ప్రజలను మింగుచు పాపం చేయవారందరికీ తెలివి లేదా పాపం చేయవారు బహుగా భయపడదురు ఎందుకనగా దేవుడు నీతి మంతుల సంతానం పక్షమున ఉన్నాడు బాధపడి వారి ఆలోచనను మీరు తృణీకరించుదురు అయినను యహోవా వారికి ఆశ్చర్యమై ఉన్నాడు సియోన్లో నుండి ఇస్రాయల్ ఇనకు రక్షణ కలుగును గాక యహోవా చెరలో నున్న తన ప్రజలను రప్పించినప్పుడు యాకోబు హర్షించును ఇస్రాయలు సంతోషించును కీర్తనలు ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఆరు యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పనులు చేస్తున్నాడు శాంతికరమైన జలము లేదా నన్ను నడిపించున్నాడు నా ప్రాణం నాకు ఆయన శ్రద్ధించున్నాడు తన నామును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించున్నాడు గాడాంధ కారు ఫ్లోయిలో నేను సంచరించినాను ఏ అపాయం నాకు భయపడ్డాను నీవు నాకు తోడే ఉండేదు నీ దుడ్డి కరియు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నా శత్రువు లేత నీవు నాకు భోజనం సిద్ధపరిచేది నూనెతో నా తలంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నుండి పొలుచున్నది నేను బ్రతుకు తినమలన్నీ కృపాక్షం వలె నా వచ్చిన చిరకాలం యహోవా మందిరంలో నేను నివాసం చేసేది కిర్చన్లు నలభై రెండు ఒకటి దుఫీ నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్టు దేవ నీ కొరకు నా ప్రాణం ఆశపరిచున్నది కీర్చన్ల గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఆరు వచ్చినములు దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయం అనుకుందరు వారు చెడిపోయిన వారు అసహ్య కార్యంలో చేదురు మేలు చేయవాడు ఒకటి నువ్వు లేడు వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని దేవుడు ఆకాశం నుంచి చూచి నల్లను పరిశీలించను వారందరూ దారి తొలగి బొత్తిగా చెడి ఉన్నారు ఒక్కరినూ తప్పకుండా అందరినూ చెడి ఉన్నారు మేలు చేయవాడు నువ్వు లేడు ఒక్కడు నువ్వు లేడు దేవునికి ప్రార్థన చేయక ఆహారం మింగినట్లుగా నా ప్రజలను మింగు పాపాత్ములకు తెలివి లేదా భయకారం లేని చోట వారు భయక్రాంతులేరు నన్ను ముట్టడి వేయి వారి ఎముకలను దేవుడు చెదరగొట్టి ఉన్నాడు దేవుడు వారిని ఉపేక్షించను గనుక నీవు వారిని సిగ్గుపరిచితివి సియోన్లో నుండి ఇస్రాయలకు రక్షణ కలుగును గాక దేవుడు చెరలో నున్న తన ప్రజలను రప్పించినప్పుడు యాకోబ హర్షించును ఇస్రాయలు సంతోషించును కీర్చను యాభై ఆరు మూడు నాకు భయం సంబంధించి దినమున నిన్ను ఆశ్రయించుచున్నాను కీర్చను అరవై ఒకటి ఒకటి దివాళ నామరాలకించుము నా ప్రార్థనకు శివయజ్ఞము 
కీర్తనలు తొంభై ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదహారు మహోన్నతుని చాటిన నివసించేవాడు సర్వశక్తి నేను విశ్వసించేవాడు అయినా నా కాస్టమ్ నా కోట నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడని నేను హోవాని గుర్చి చెప్పుచున్నాను వేట కాని ఊర్లో నుండి ఆయన నేను విడిపించను నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నేను రక్షించను ఆయన తన రెక్కలతో నేను కప్పును ఆయన రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును ఆయన సత్యం నువ్వు కేయడం నువ్వు డాలు అయినది రాత్రి వేల కలుగు భయం నాకైనాను పగటి వేల ఎగురు బాణం నాకైనాను చీకటిలా సంచరించి తెగులకైనాను మధ్యాహ్నం పాటు చే రోగం నాకైనాను నీవు భయపడుకుందు నీ ప్రకటన వెయ్యి మంది పడినాను నీ కుడి ప్రకటన పదివేల మంది కూలినాను అపాయము నీ అద్దకు రాదు నీ కళ్ళారా చూచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలం కలుగును యహోవా నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతులైన దేవుని నీకు నివాస స్థలంగా చేసుకుని ఉన్నావు నీకు అపాయం ఏమీ రాదు ఏ తెగులను నీ గుడారంను సమీపించదు నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును నీ పాదంలో రాయి తగలకుండా వారు నేను తమ చేతుల మీద ఎత్తు పట్టుకుందరు నీ సింహంలోను నాకు పాములను తొక్కేదవు కొలమ సింహంలోను భుజంగంలోను అనగా తొక్కేదవు అతను నన్ను ప్రేమించున్నాడు గనక నేను అతన్ని తప్పించదను అతను నా నామం నిరిగి ఉన్నాడు గనక నేను అతన్ని కనపరిచేదను అతను నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను సమలా నేను అతనికి తోడే ఉండదు అతన్ని విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేసేదను దీర్ఘాయ చేత అతన్ని తృప్తిపరిచేదను నా రక్షణ అతనికి చూపించదను కీర్తనలు నూరు ఒకటి నుంచి ఐదు సమస్త దేశంలారా హోవాకు ఉత్సాహధ్వని చేయుడి సంతోషంతో హోవాను సేవించుడి ఉత్సాహధ్వని చేయుచు ఆయన సన్నిధికి రండి యహోవాయే దేవుడని తెలుసుకోండి ఆయనే మనల్ని పుట్టించును మనమైన వారము మనమైన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మంలోనికి ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణంలోనికి ప్రవేశించుడి ఆయన స్థుతించుడి ఆయన ఆమెను గనపరచుడి యహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నిత్యముండును ఆయన సత్యము తరతరములుండును కీర్తనలు నూట మూడు ఒకటి రెండు నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నిధించము నా అంతరంగమున సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించము నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నిధించము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేని నిమ్మరువకము కీర్తనలు నూట ఆరు ఒకటి యహోవాను స్థుతించుడి యహోవా దేవాళ్ళు ఆయనకు కృతజ్ఞత ఆస్థితులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిత్యం ఉండడు కీర్తనలు నూట ఏడు ఒకటి యహోవా దయాళ్ళు ఆయన ఆయనకు కృతజ్ఞత ఆస్థితులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిత్యం ఉండును కీర్చెల్లు నూట పదహైదు ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది మాకు కాదు యహోవా మాకు కాదు నీ కృపా సత్యను బట్టి నీ నామను ఒకే మహిమ కలుగును గాక వారి దేవుడు ఏడని అనిజన్లు ఎందుకు చెప్పుకుందరు మా దేవుడు ఆకాశం అందున్నాడు తనకు ఇచ్చి వచ్చినట్లుగా సమస్తమా చేర్చున్నాడు వారి విగ్రహములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుల చేతి పనులు వాటికి నోరుండి పలకవు కళ్ళుండి చెడవు చెవులుండి వినవు ముఖులుండి వాసన చెడు చేతులుండి ముట్టుకునవు పాదములుండి నడవు గొంతుకతో మాట్లాడవు వాటిని చేయువారును వాటి అందరూ నమ్మకించేవారును వాటి వంటి వారై ఉన్నారు ఇజ్రాయిల్ ఇలారా యహోవాను నమ్ముకోండి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేయడం అహర్రాను అంతస్తున్నారా యహోవాను నమ్ముకోండి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేయడము యహోవా అందు భయభక్తులు గలవారులారా యహోవా ఎందు నమ్మకించుడి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేయడము యహోవా మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు ఆయన మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడు ఆయన ఇజ్రాయిల్ని ఆశీర్వదించడు ఆయన అహర్రాను వంశస్తులను ఆశీర్వదించడు పిల్లలనేమి పెద్దలనేమి తనేందు వైవక్తులు గలవారిని యహోవా ఆశీర్వదించును యహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించును భూమి ఆకాశంలో సృజించిన యహోవా చేత మీరు అందరు ఆశ్చర్యించబడిన వారు ఆకాశంలో యహోవా వశము భూమి నాయన అల్లకిచ్చి ఉన్నాడు మృతులను మౌన స్థితిలోనికి దిగిపోవారు యహోవాను స్థుతింపరు మేమైతే ఇది మొదలుకొని నిత్యము యహోవాను స్థుతించదు యహోవాను స్థుతించుడి కీర్తన నూట పద్దెనిమిది ఒకటి ఎనిమిది తొమ్మిది ఇరవై రెండు యహోవా దయాడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలిచును ఆయనకు కృతజ్ఞత ఆస్థితులు చెల్లించడు మనుష్యులను నమ్మట్ట కంటే యహో అని ఆశ్రయించటమే రాజులను నమ్మట్ట కంటే యహో అని ఆశ్రయించటమే ఇల్లు కట్టువాడు నిశ్చయించిన రాయి మూలకి తలరాయి ఆయుడు కీర్తనలు నూట ఇరవై ఒకటి ఒకటి నుంచి ఎనిమిది కొన్నసటి నా కనులు ఇచ్చినాడు నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చిన యహోవా వలనే నాకు సహాయం కలను ఆయన భూమి ఆకాశం సృజించిన వాడు ఆయన నీ పాదములను తొట్టిన నేడు నేను కాపాడువాడు కొనుకడు ఇజ్రాయిల్ని కాపాడువాడు కొనుకడు నిద్రపోడు యహోవాయే నేను కాపాడువాడు నీ కుడి ప్రక్కన యహోవా నీకు నేటిగా ఉండడు పగలు ఎంట దెబ్బనైనా నీకు తగలేదు రాత్రి వేళ్ళ దెబ్బనైనా నీకు తగలేదు ఏ ఫాయం రాకుండా యహోవా నేను కాపాడు ఆ నీ ప్రాణాలు కాపాడు ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోగలేదు యహోవా నేను కాపాడు కీర్తనలు నూట ఇరవై మూడు ఒకటి రెండు ఆకాశం మంది ఆశ్చర్యడైన వాడు అని తట్టు నా కనులు ఇచ్చినాను దాసుల కనులు తన యజమానుడి చేతి తట్టును దాసి కనులు తన యజమానుడు ఆ చేతి తట్టును చూచినట్లు మన దేవుడైన యహోవా మనని కరించే వరకు మన కనులు ఆయన తట్టు చూచుతున్నవి కీర్తనలు నూట ఇరవై ఎనిమిది ఒకటి యహోవా అందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోలు అందు నడిచిపోరందరూ ధన్యులు కీర్తనలు అందరూ నూట ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వచ్చినములు 
యహోవా నా హృదయం అహంకారంగలది కాదు నా కనులు మీద చూచినవి కాదు నా కొందరి వాటి అందైనను గొప్ప వాటి అందైనను నేను అభ్యాసం చేసుకునటం లేదు నేను నా ప్రాణమును నెమ్మల పరచుకుని ఉన్నాను సముదాయించుకుని ఉన్నాను చెడు పాలు విడిచిన పిల్ల తన తల్లి వద్దనున్నట్లు చెడు పాలు విడిచిన పిల్ల ఉన్నట్లు నా ప్రాణము నా యొద్దనున్నది ఇస్రాయలు ఇది మొదలుకొని నిత్యం యహో మీద నాశ పెట్టుకుని కీర్తన నూట ముప్పై మూడు ఒకటి నుంచి మూడు సహోదరుల ఐకత కలిగి నివసించటం ఎంత మేలు ఎంత మనోహరం అది తల మీద పోయిబడి అహరోన గడ్డం మీదకి కారి అతని అంగీలాన్ని చూడుకు దిగ చారిన పరిమళ తైలం వలె ఉండడు సీయోను కొండల మీదకి దిగవచ్చు హెర్మోను మంచి వలె ఉండడు ఆశీర్వాదంను శాశ్వత జీవులు అచ్చట నుండవలని యహో ఆమెకు సెలవు ఇచ్చినవాడు కీర్తన నూట ముప్పై నాలుగు ఒకటి నుంచి మూడు యహువా సేవకులారా యహో మందిరంలో రాత్రి నిల్చున్న వారులారు మీరందరూ యహో అనుసంధించి పరిశుద్ధ స్థలం వైపు మీ చేతులు ఎత్తి యహో అనుసంధించడు భూమి అవకాశం అనుసరించిన యహోవా సియోన్ నుండి నిన్ను ఆశీర్వదించను గాక కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు వచ్చినాడు యహోవా దయాలు ఆయన కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించడానికి ఉపనిరంతరం ఉండను దేవదేవానికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించడానికి ఉపనిరంతరం ఉండను ప్రభుల ప్రభుల కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించడానికి ఉపనిరంతరం ఉండను ఆయన ఒక మహా ఆశ్చర్యకారులు చేయవాడు ఆయనకు ఉపనిరంతరం ఉండను తన జ్ఞానం చేత ఆయన ఆకాశమును కలిగి చేసిన ఆయన కృపనిరంతరం ఉండను ఆయన భూమిని నీళ్ళ మీద పరిచిన వాడు ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును ఆయన గొప్ప జ్యోతులను నిర్మించిన వాడు ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును పగటి నేలుటకు ఆయన సూర్యుడిని చేసిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును రాత్రి నేలుటకు ఆయన చంద్రుడిని నక్షత్రం చేసిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును ఐగుప్త దేశపు తొలి చిన్నులను ఆయన హతము చేసిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును వారి మధ్య నుండి ఆయన జ్వాలీలను రప్పించిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును చేయి చాపితను బాహుబలం చేత వారిని రప్పించను ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును ఎర్ర సముద్రమైన పాలుల చీచును ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును ఆయన జాలీలను దాని నడుమ దాటి పోయి చేసిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును పరోను అతని సైన్యమును ఎర్ర సముద్రంలో ఆయన ముంచి వేసిను ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును అరణ్య మార్గమున ఆయన తన ప్రజలను తోడుకొని వచ్చిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును గొప్ప రాజులను ఆయన హతము చేసిన వారు కృప నిరంతరం ఉండును ప్రసిద్ధి నందిన రాజులను ఆయన హతము చేసిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును అమోరిల రాజైన సిహోనును ఆయన హతము చేసిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును బషాను రాజైన ఓగును ఆయన హతము చేసిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును ఆయన వారి దేశమును మనకు స్వాస్థ్యముగా అప్పగించిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును తన సేవకుడైన ఇజ్రాలీనకు దానిని స్వస్థంగా అప్పగించిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును మన దీన దశలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును మన స్వచ్ఛల చేతిలో నుండి ఆయన మనల్ని విడిపించిన ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును సమస్త జీవులకు నాయన ఆహారం ఇచ్చుచున్నాడు ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును ఆకాశమందుండు దేవునికి కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించి ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును కీర్తన గ్రంథం నూట నలభై ఆరో వచ్చాయి ఒకటి నుంచి పది వచ్చిన యహో అనుసూదించుడి నా ప్రాణమా యహో అనుసూదింపు నా జీవిత కాలం అంతయో నేను యహో అనుసూదించను నేను బ్రతుకు కాలం అంతయో నా దేవుణ్ణి కీర్తించేదును రాజుల చేతనైనాను నేరుల చేతనైనాను రక్షణ కలగదు వారిని నమ్ముకొనకుడు వారి ప్రాణము వెడలిపోవును వారి మంటి పాలగుదురు వారి సంకల్పములు నాడే నశించను ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగును ఎవడు తన దేవుడైన యహో మీద ఆశ పెట్టుకునను వారి ధన్యుడు ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును దానిలోని సర్వం సృహించిన వాడు ఆయన ఎన్నడూ మాట తప్పని వాడు బాధపరచబడి వారికి ఆయన న్యాయం తీర్చును ఆకలి గురిన వారికి ఆహారం దయచేయను యహోవా బంధిపబడిన వారిని విడుదల చేయను యహోవా గుడ్డివారి కన్నులు తెరవజేయవాడు యహోవా కృంగిన వారిని లేవనెత్తివాడు యహోవా నీతిమంతులను ప్రేమించేవాడు యహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండ్రి లేని వారిని విధవరాలను ఆదరించేవాడు భక్తిహీనుల మార్గమును ఆయన వంకర మార్గంగా చేయును యహోవా నిరంతరము ఏలును శ్రీయుడు నీ దేవుడు తరువులన్నిటను రాజ్యం చేయను కీర్తన గ్రంథం నూట నలభై ఏడు వచ్చాము ఒకటి నుంచి ఇరవై వచ్చిన యహో అనుసూచించుడి మన దేవునికి స్తోత్రగానం చేయటం మంచిది అది మనోహరము స్తోత్రం చేయటం ఒప్పిదం యహోవాలే అరుషలేమును కట్టువాడు చెదిరిన ఇస్రాయిలీలను పోగు చేయవాడు గుండె చెదిరిన వారిని ఆయన బాగు చేయవాడు వారి గాయములు కట్టువాడు నక్షత్రుల సంఖ్యను ఆయన నియమించినాడు వాటి కన్నిటిని పేర్లు పెట్టుకున్నాడు మన ప్రభు గొప్పవాడు ఆయన అధిక శక్తి కలవాడు ఆయన జ్ఞానంలోకి విధిలేదు యహో అధిలను లేవనెత్తువాడు భక్తిహీనులను ఆయన నేలను కూల్చును కృతజ్ఞతాస్థుతులతో యహోని కీర్తించుడి సితారతో మన దేవుని కీర్తించుడి మన ఆకాశమును మేఘములతో కప్పువాడు భూమి కొరకు వర్షము సిద్ధపరచువాడు పర్వతముల మీద గడ్డి మొలిపించువాడు 
పశువులకు అరసుడు పిల్ల కాకులకు ఆయన ఆహారం ఇచ్చేవాడు గుర్రంల బలమునందు ఆయన సంతోషించడు నెరుల కాలి శత్రువులందు ఆయన ఆనందించడు తన ఎందు భయభక్తులు గలవారి ఎందు తన కృప కొరకు కనిపెట్టు వారి ఎందు యహో ఆనందించి వాడే ఉన్నాడు ఎరుషమా యహో అని కొనియాడు సియాను నీ దేవుని కొనియాడు ఆయన నీ గుమ్మల గడియలు బలపరిచి ఉన్నాడు నీ మధ్యను నీ పిల్లలను ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు నీ సరిహద్దులలో సమాధానము కలుగజేయవాడు ఆయనే మంచి గోధుమలు తనని తృప్తిపరచువాడు ఆయనే భూమికి ఆజ్ఞ ఇచ్చేవాడు ఆయనే ఆయన వాక్యం బహు వేగంగా పరిగెత్తాను వారే వచ్చి వంటి హిమం గురిపించేవాడు ఆయనే బూడిద వంటి మంచు కణములు చెల్లువాడు ఆయనే ముక్కా ముక్కలుగా వడగండ్లు విసరువాడు ఆయనే ఆయన పుట్టించి చలికి ఎవరు నిలవగలరు ఆయన ఆజ్ఞగా అవన్నీ కరిగిపోవును ఆయన తన గాలి విసన్న చేయగా నీళ్లు ప్రవహించును ఆయన తన వాక్యమును యకోబనకు తెలియజేసును తన కట్టడలను న్యాయ విధులను ఇస్రాయలకు తెలియజేసును ఏ చనుమలో కానీ ఇలాగూ చేసి ఉండలేదు ఆయన న్యాయ విధులు వారికి తెలియకయే వారి ఉన్నవి యహో అని సూచించడు క్రిస్తులందరూ నూట నలభై ఎనిమిది అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వచ్చినంలో యహో అని సూచించడి ఆకాశవాసుల రహో అని సూచించడి ఉన్నత స్థలంలో నివాసులార ఆయన సూచించడి ఆయన దూతులారా మీరు అందరూ ఆయన సూచించడి ఆయన సైన్యంలారా మీరు అందరూ ఆయన సూచించడి శ్రీచుల్లారా ఆయన సూచించడి కాంతిగల నక్షత్రంలారా మీరు అందరూ ఆయన సూచించడి పరమాకాశం లారా ఆకాశం పైన జలంలారా ఆయన సూచించడి యహో ఆజ్ఞగా పుట్టను అవి యహో నామం స్థుతించును గాక ఆయన వాటిని నిత్యస్థాయిగా స్థిరపరిచినాడు ఆయన వాటికి పెట్టడ నియమించిన ఏది దాన్ని అతికమింపదు భూమి మీద ఉన్న మకరంలారా అగాధ జలములారా యహో అను స్థుతించు అగ్ని వర్గంలారా హిమనా అవిరి ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చి తుఫాను పర్వతంలారా సమస్తమైన కుట్టలారా పలు వృక్షంలారా సమస్తమైన దేవదార వృక్షంలారా మృగంలారా పశువులారా నేలంత జీవులారా రక్కలతో గురు పక్షులారా భూరాజులారా సమస్త ప్రజలారా భూమి మీద నున్న అధిపతులారా సమస్త న్యాయాధిపతులారా యహో అనుస్థుతించడి ఎవరు కన్నులు వృద్ధులు బాలేరు అందరూ యహో నామం స్థుతించిన గాక ఆయన నామ మహోన్నతమైన నామము ఆయన ప్రభావం భూమి ఆకాశంకు పైగా ఉన్నది ఆయన తన ప్రజలకు ఒక్క శృంగంను హెచ్చించి నాడు అది ఆయన భక్తులకు అందరికీ ఆయన చొంత చేరిన జన్మకు ఇస్రాయలీలకు ప్రఖ్యాతికరంగా ఉన్నది యహో అను స్థుతించు కీర్తనలను నూట యాభై ఒకటి నుంచి ఆరు యహో అను స్థుతించు ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయం నందు దేవుని స్థుతించు ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆకాశ విశాల ముందు ఆయన స్థుతించు ఆయన పరాక్రమ కార్యములను బట్టి ఆయన స్థుతించు ఆయన మహాప్రభావను బట్టి ఆయన స్థుతించు భూరాధ్వనితో ఆయన స్థుతించు శరమండలములతో సితారతో ఆయన స్థుతించు తంబురతోనూ నాట్యంతో నా స్థుతించు తంతి వాగ్నతోనూ పిల్లన గృహతో నా స్థుతించు మ్రోగు తాళంలతో ఆయన స్థుతించు గంభీర దుండగల తాళంతో నా స్థుతించు సకల ప్రాణులు యహో అను స్థుతించు గాక యహో అను స్థుతించు సామెత్రు ఎనిమిది పద్మూడు యహో అందు భావితులు కలిగి ఉండుట చెడుతనం నశించుకుంటే గర్వము అహంకారము దుర్మార్గత కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహ్యములు సామెత్రు పది ఒకటి జ్ఞానం గల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపరచును బుద్ధులేని కుమారుడు తన తల్లికి దుఃఖం పుట్టించును సామెతలు పద్నాలుగు ఇరవై ఆరు యహో ఆయన భావితులు కలిగి ఉండుట బహు ధైర్యం పుట్టించును అటు వారి పిల్లలకు ఆశ్రయ స్థానం కలదు సామెతలు ఇరవై రెండు ఆరు బాలుడు నడవలసిన త్రోవును వారికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగపోడు సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడు అతిక్రమణను దాచిపెట్టి వాడు వర్ధిలడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి వారు కనికరం పొందును మతేశ్వర వార్త ఒకటో ఉదయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు తన ప్రజలను వారి పాపల నుండి ఆయనే రక్షించును కనుక ఆయన కేసు అని పేరు పెట్టదు అనేను ఇదిగో కన్యక గర్భవతి కుమారుని కనును ఆయనకి ఇమ్మాని అని పేరు పెట్టదును మతేశ్ వార్త ఐదో ఉదయం ఒకటి నుంచి పన్నెండు ఆయన జనసమూహంలో చూచి కొండెక్కి కూర్చుండగా ఆయన శిష్యులు ఆయన ఎదుకు వచ్చిరి అప్పుడు ఆయన నోరు తెరిచి ఇలాగ బోధింప సాగి ఆత్మయుషమై దీనిలైన వారి ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది దుఃఖపడి వారి ధన్యులు వారు ఓదార్చుకుంటారు సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకను స్వతంత్రించుకుంటారు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలవారి ధన్యులు వారు తృప్తిపరచబడరు కనికరం గలవారు ధన్యులు వారు కనికరం పొందుదురు సృజస్ఫూర్తి గలవారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూచేదురు సమాధాన పరిచేవారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు అనబడదురు నీతి నిత్యము హింసింపబడి వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది నా నిమిత్తము జన్ను మిమ్మను నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడమాటలలో పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోక మందు మీ ఫలము అధికమగును ఈలాగున వారు మీకు పూర్వమందున్న ప్రవక్తలను హింసించిరి 
మతి స్వార్థ ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదహైదు కాబట్టి మీరు ఇలాగ ప్రార్థన చేయండి పర్రాక మందు మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధ పరిశుభను గాక నీ రాజ్యము వచ్చును గాక నీ చిత్తము పర్రాక మందు నెరవేర్చినట్లు భూమి అందులో నెరవేరును గాక మా నిధనాహారము నేను మాకు దయచేయము మా రసులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములు క్షమించు మమ్మల్ని శోధనానికి తేక దిస్తులను మమ్మల్ని తప్పించు మనుషుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన మీ పర్లోక తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును మీరు మనుషుల అపరాధములను క్షమింపకపోయిన మీ తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమింపడు మతి స్వార్థ పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని వచ్చిన సమస్త జిల్లారా నా దగ్గర అండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేసు లూక స్వార్థ పది ఇరవై ఏడు అతడు నీ దేవుడైన ప్రభువును నీ పూర్ణ హృదయంతోను నీ పూర్ణ మనస్సుతోను నీ పూర్ణ శక్తితోను నీ పూర్ణ వివేకముతోను ప్రేమింపవలన నీయు నిన్ను వలె నీ పరువాన్ని ప్రేమింపవలన నీయు రాయబడి ఉన్నదని చెప్పాను లూకా స్వార్థ పదకొండు అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదమూడు అటు వలె మీరును అడుగుడి మీకు ఇవ్వను వెలుకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయవను అడుగు ప్రతి వానికి ఇవ్వను వెలుకు వానికి దొరుకును తట్టు వానికి తీయవను అని మీతో చెప్తున్నాను మీలో తండ్రి అయిన వాడు తన కుమారుడు చేపను అడిగితే చేప ప్రతిగా పాములిచ్చిన గుడ్డును అడిగితే తేలునిచ్చినా కాబట్టి మీరు చెడ్డవారి ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఇవ్వుల నీయే నెరిగి ఉండగా పర్లోక మందున్న మీ తండ్రి తన అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయంగా అనుగ్రహించిన నేను లూకా స్వార్థ పంతొమ్మిది పది నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించుటకు మనిషి కుమారుడు వచ్చినని అతనితో చెప్పాను యుహాన్ స్వార్థ మూడు పదహారు దేవుడు లోకంను ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారుని గాపుట్టిన వాణి అందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడిను నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించాను యుహాన్ స్వార్థ నాలుగు నలభై రెండు మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా లోక రక్షకులని తెలుసుకుని నమ్ముచున్నామని రి యోహాన్ స్వార్థ ఐదు ఇరవై నాలుగు నా మాట విని నన్ను పంపిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవం గలవాడు వాడి తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను యోహాను ఆరు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది మీరు నన్ను చూచి ఉండి విశ్వసింపుకున్నారని చెప్పి తిని తండ్రి నాకు అనుగ్రహించి వారందరూ నాతో కొత్తరు నాతో కొచ్చి వాడిని నేను ఎంత మాత్రమూ బయటికి త్రోసివేయను యోహన్ స్వార్థ ఆరు అరవై మూడు ఆత్మయ జీవింపజేయుచున్నది శరీరం కేవలం నిష్ప్రయోజనం నేను మీతో చెప్పిన మాటలు ఆత్మయ జీవనై ఉన్నవి యోహన్ స్వార్థ ఎనిమిది పన్నెండు మరలా ఎస్ నేను లోకంలోకి వెలుగును నన్ను వెంబడించేవాడు చీకట్లో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను యోహన్ స్వార్థ పదకొండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు అందుకు ఎస్సు పునరుత్నంను జీవంను నేనే నాయంది విశ్వాసం ఉంచేవాడు చనిపోయి నన్ను బ్రతుకును బ్రతికి నాయంది విశ్వాసం ఉంచేవా ప్రతివాడు ఎన్నటికీ చనిపోడు ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను యుహం స్వార్త పద్నాలుగు గారు ఎస్ నేను మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవరు తండ్రి ఎదుకు రాడు యుహం స్వార్త పదహైదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళను నా తండ్రి వ్యవసాయకులు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీయను ఆయన తీసి పారవేను ఫలించి ప్రతి తీగి మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలనని దానిలోని పనికిరాని తీయను తీసివేను నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పరిస్థితులు అన్నారు నాయంత్రి నిల్చుండి మేము నేను నిల్చుండు తీగ ద్రాక్ష వలిలో నిల్చుంటేనే కానీ తనంతటి తాను ఎలాగ ఫలింపదో అలాగే నాయంత్రి నిల్చుంటేనే కానీ మీరును ఫలింపరు ద్రాక్ష వలిని నేను తీగలు మీరు ఎవడు నాయంత్రి నిల్చుందో నేను ఎవరి నాయంత్రి నిల్చుందో వాడు బాగా ఫలించను నాకు వేరు కానీ మీరు ఏం చేయలేరు ఎవరైనా నాయంత్రి నిల్చుండని ఎడ్ల వాడు తీగలే బయట పారవేయబడి ఎండిపోను మనుషులు అటువంటి పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతరు అవి కాలిపోను నాయంత్రి మీరును మీద నా మాటలను నిల్చుంటే ఎడ్ల మీ కేర్తిస్తే మాడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడును మీరు బహుగా ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల నా తండ్రి మహింపరచబడను ఇందువల్ల మీరు నా శిష్యులో కుదరు తండ్రి నన్ను ఎలాగ ప్రేమించినో నేను మిమ్మల్ని అలాగే ప్రేమించుతుని నా ప్రేమ ఎంత నిల్చుండి నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గాయకుని నా ప్రేమ ఎంత నిల్చుండిన ప్రకారము మీరు నా ఆజ్ఞలు గాయకుని నడలా నా ప్రేమ ఎంత నిల్చుందురు మీ నా సంతోషం ఉండవాలని మీ సంతోషం పరిపూర్ణం కావాలని ఈ సంగతిలో మీకు ఆజ్ఞాపించను నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రకారము మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమ అంటే నా ఆజ్ఞ తన స్నేహితుల గురి తన ప్రాణం పెట్టువానికంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడు ఎవరూ లేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించి వాటిని చేసిన ఎట్లా మీరు నా స్నేహితులే ఎదురు దాసుడు తన యజమాని కంటే దాసుడు తన యజమాని చేయదాన్ని ఎరగడు కనుక ఇక మేము దాసు అని పిలవక స్నేహితులను పిలుచు ఎందుకనగా నేను నా తండ్రి వాళ్ళ నవ్విన సంగతులన్నిటిని మీకు తెలియజేసి తిని మీరు నన్ను నేర్పరచుకోలేదు మీరు నా పేరేట తండ్రి నేమ అడుగుదురు అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వేరు ఫలించటకును మీ ఫలం నిల్చునటకును నేను మీరు నేర్పరచుకొని నియమించుతుని మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమ పోవాలని ఈ సంగతిని మీకు ఆజ్ఞాపించున్నాను లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషించిన ఎట్లా మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించినని మీరు ఎరుగుదురు మీరు 
మీరు లోక సంబంధులు అయిన ఎట్లా లోకం తర్వాల్సిన ఎంచును అయితే మీరు లోక సంబంధులు కాదు నేను మిమ్మల్ని లోకం నుంచి ఏర్పరచుకుంటుంది అందుచేతనే లోకం నుంచి ద్వేషించినది దాసుడు తన యజమానికి అంటే గోపాలు కాయని నేను సో చెప్పిన మాటని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు లోకులు నన్ను హింసించిన ఎట్లా మిమ్మల్ని కూడా హింసించరు నా మాట గైకొని ఎట్లా మీ మాట కూడా గైకొందరు అయితే వారు నన్ను పంపిన వారిని ఎరగరు కనుక నా నామ నిమిత్తము వీటన్నిటినీ మీకు చేయదురు నేను వచ్చి వారికి బోధింపకుండా ఎట్లా వారికి పాపం లేకపోను ఇప్పుడైతే వారి పాపం నాకు మిషలేదు నన్ను ద్వేషించి వారు నా తండ్రిని కూడా ద్వేషించినాడు ఎవరు నువ్వు చేయని క్రియలు నేను వచ్చి వారి మధ్య చేయకుండా ఎట్లా వారికి పాపం లేకపోను ఇప్పుడైతే వారు నన్ను నా తండ్రిని చూచి ద్వేషించున్నారు అయితే నన్ను నిర్హేతకంగా ద్వేషించి అని వారి ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడిన వాక్యము నెరవేరినట్లు ఈ రాగు జరిగాను తండ్రి యొద్ధ నుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబోవు ఆదరణ కర్త అనగా తండ్రి యొద్ధ నుండి బయలుదేరు సత్యస్వరూపైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చారు మీరు మోహతో నుండి అది ఉన్నవారు కనుక మీరును సాక్ష్యం ఇచ్చారు అపోస్తుల కార్యములు పది ముప్పై ఆరు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు ఆయన ద్వారా దేవుడు సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించి ఇజ్రాయలీలకు పంపిన వర్తమానము మీరు ఎరుగుదురు కొరంతీల క్రాసిన మోటి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదమూడు మనుషుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతో నేను మాట్లాడాను ప్రేమ నేను వాడిని అయితే బ్రోడ్ కంచిన గారు నేను తాళమే ఉంది ప్రవచించి కృపాన్ని కలిగి మర్మంలోని జ్ఞానమంతయు ఎరిగిన వాడిని నేను కొండలను ప్రకలింప గల పరిపూర్ణ విశ్వాసం గల వాడిని నేను ప్రేమ లేని వాడిని అయితే నేను వెడుతున్నాను బీదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తం తెచ్చినాను కాల్చి పోటుకు నా శరీరాన్ని అభిగించుకున్నాను ప్రేమ లేని వాడిని అయితే నాకు ప్రయోజనం ఏం లేదు ప్రేమ దీర్ఘకాలం సహించను దయ చూపించను ప్రేమ అస్సరపడదు ప్రేమ డంబంగా ప్రవర్తించదు అది ఉప్పొంగదు అమర్యాదగా నడదు సప్రయోజనం విచారించుకుందు త్వరగా గోపడదు అపకారంను మనసులో ఉంచుకుందు దుర్ని తీసుకుని సంతోషపడికే సత్యం సంతోషించును అన్నిటినీ తాలుకొను అన్నిటినీ నమ్మును అన్నిటినీ నిరీక్షించును అన్నిటినీ వచ్చును ప్రేమ శాశ్వత కాలం ప్రవచనమైన నిరక్తక మగును భాష లేను నిలిచిపోను జ్ఞానమైన నిరక్తక మగును మేము కొంత మటుకు ఎరుగుదాము కొంత మటుకు ప్రవచించున్నాము కానీ పూర్ణమైన దృశ్యప్పుడు పూర్ణంగానే నిరక్తకమగును నేను పిల్లవాణ్ణి ఉన్నప్పుడు పిల్లవాని వల్ల మాట్లాడితేనే పిల్లవాని వాళ్ళు తలంచితేనే పిల్లవాని వల్ల యోచించితేనే ఇప్పుడు పెద్దవాడిని పిల్లవాని చేస్తే మానవేస్తుంది ఇప్పుడు అదంలో చూచినట్టు సూచనగా చూచినాను అప్పుడు ముఖాముఖిగా చూతుము ఇప్పుడు కొంత మటుకు ఎరుగుదాము అప్పుడు పూర్తిగా ఎరగబడిన ప్రకారం పూర్తిగా ఎరుగుదును కాగా విశ్వాసం నిరీక్షణ ప్రేమే ఈ మూడు నిలిచిను వీటిలో శ్రేష్టం అనేది ప్రేమయ్యే ఎవసీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పన్నెండు కావున మీరు ప్రియలైన పిల్లల వల్ల దేవుని పోలు నచ్చుకోండి క్రీస్తు మేము ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండటకు మన కొరకు తను తాను దేవునికి అర్పణంగాను బలిగాను అప్పగించుకోండి అలానే మీరు ప్రేమగా నచ్చుకోండి మీరు జాగ్రత్తమే కానీ ఏ మీద అభివృద్ధి కానీ లోతుమే కానీ వీటి పేరు నెత్తకూడదు ఇదే పరిశుద్ధత తగిలింది కృతజ్ఞత అవసరమే మీరు రుచిన పోలను కానీ మీరు బూతులైన పోకిరి మాటలను సరసాక్తులను చిరంపకూడదు ఇవి మీకు తగవు వ్యవసాయైన అపితైన గృహారాధకుడైన లోభి అయిన క్రీస్తుకి దేవుని యొక్క రాజ్యములకు హకిడాల కారణ సంగతి మీకు స్వయంగా తెలియదు వ్యర్థమైన మాటల వల్ల ఎవరిని మేము మోసపోతే నీకు ఇటు క్రియల వలన దేవుని దగ్గర తవిదేలైన వారి మీదకి వచ్చింది కనుక మీరు అటు వారితో పాల్వారే ఉండకూడదు మీరు పూర్వనందు చీకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు పూర్వనందు వెలుగై ఉన్నారు వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమైన వాటిలో కనపడుతుంది కనుక ప్రభుకి ఏది ప్రీతికరమైనదో దాన్ని పరీక్షించుతూ వెలుగు సంబంధుల వల్లే నడుచుకోండి నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో పాలివారి ఉండక వాటిని ఖండించండి ఏలైనా ఘాటి క్రియలు చేయవారు రహస్య ముందు జరిగించి పనులను గురించి మాట్లాడేను అవమానకరమే ఉన్నది ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నాలుగు పిల్లలారా ప్రభునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులైనది ఇది ధర్మమే నీకు మేలు కలిగినట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానింపు అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంటూ అగుదు ఇది వాగ్దానంతో కూడిన ఆజ్ఞలలో మొదటిది తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపం రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచము ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు నాలుగు ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించుడి మల చెప్పుదును ఆనందించుడి దుశలోనికకు రాసిన మూటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదహైదు నుంచి ఇరవై రెండు ఎవడునో కీడునకు ప్రతీడు ఎవనికైనా చేయకుండా చూసుకోండి మీరు ఒకనే అట్లా ఒకరును మనుషులందరి అడ్లను ఎల్లప్పుడు మేలైందని అనుసరించి నడుచుకోండి ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా ఉండి ఎలా ప్రార్థన చేయడి ప్రతి విషయం నందు కృతజ్ఞత శ్రుతులు చేయించండి ఇలాగూ చేయుట యశస్సు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము ఆత్మను ఆర్పకుడి ప్రవచించుటను నిర్లక్ష్యం చేయకుడి సమస్తమును పరీక్షించి మేలైన దానిని చేపట్టుడి ప్రతి విధమైన కీడునకు దూరంగా ఉండుడి తిమోది గ్రాసిన మొట్టి పత్రిక మోటాధ్యాయం పదహైదో వచనం పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యశ్ లోకంలోకి వచ్చిన వాక్యము 
నమోదగినదియు పూర్ణాంగీకారం నాకు యోగ్యమైనదియున ఉన్నది అట్టివారిలో నేను ప్రధానను యోహాన్ రాసిన మోటి పత్రిక మోటో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పది జో వాకింగ్ కూర్చున్నది ఆది నుండి ఏది మేది వింటు మా కళ్ళ రే చూచితము ఏం నిదానించి కనుగొంటుము మా చేతులు నేను తాకిచ్చును అది మీకు తెలియజేస్తున్నాం అజయం ప్రత్యక్షమైన తండ్రి ఎదురు నుండి మాకు ప్రత్యక్షమైన ఆ నిత్యజన్ మేము చూచి ఆ జీవం నుంచి సాక్ష్యం ఇచ్చిచ్చు దాన్ని మీకు తెలియపరుస్తున్నాము మా సహవాసం మాతో కూడా మీకు సహవాసం కలిగినట్లు మేము చూచిన దానిని వినిన దానిని మీకు తెలియజేస్తున్నాము మా సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడా నన్ను కుమారు అనేసి క్రీస్తో కూడా మన సంతోషం పరిపూర్ణ వాటికే మేము సంగతులు రాయిచున్నాము మేము ఆయన వలన విని మీకు ప్రకటించి వర్తమానం ఏమనగా దేవుడు వెలిగే ఉన్నాడు ఆయన చీకటి ఎంత మాత్రమూ లేదు ఆయనతో కూడా సహవాసం కలవారు అని చెప్పుకుని చీకటిలో నడిచిన ఎట్లా అబద్ధ మార్చు సత్యంలో జరిగింపకుందము అయితే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనము వెలుగులో నడిచిన ఎట్లా మనం అన్యోన్య సహవాసం కలవారమే అందుము అప్పుడు ఆయన కుమారు అనేస రక్తము ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను మనం పాపం లేని వారు మనం చెప్పుకునే నెట్లా మన మనమే మోసపరచుకుందము మరియు మన సత్యం ఉండదు మన పాపంలో మనం ఒప్పుకునే నెట్లా ఆయన నమ్మదగిన వారిని నీతిమంతుడిని కనుక మన పాపం క్షేమించి సమస్య దుర్నీతిని మనం పవిత్రులుగా చేయను మనం పాపం చేయలేదని చెప్పుకునే నెట్లా ఆయనను అపుద్ది కనుక చేయవారం అగదుము మరియు మన ఆయన వాక్యం ఉండదు యుహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన ఆయన మన పాపంలోకి శాంతికరమే ఉన్నాడు మన పాపంలోకి మాత్రమే కాదు సర్వలోకంలోకి శాంతికరమే ఉన్నాడు యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో ఉదయం నాలుగో వచ్చినం పాపం చేయ ప్రతివాడు ఆజ్ఞను అతిక్రమించును ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినం ఆయనను బట్టి మనకి కలిగిన ధైర్యం ఏమనగా ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం ఏమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించనన్నదియే ప్రకటన గ్రంథము మూడు ఇరవై ఇదిగో నేను తలుపున అతను నిలిచి తట్టుచున్నాను ఎవడైనా నా స్వరం విని తలుపు తీసిన ఎట్లా నేను అతని ఎద్దకు వచ్చి అతనితో నేను నాతో కూడా అతను భోజనం చేయదు జెనిసిస్ వన్ వన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ద హ్యావెన్ అండ్ ద ఎర్త్ ఎక్సడస్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ హానర్ ద ఫాదర్ అండ్ ద మదర్ ద డేస్ మే బిలాంగ్ అపాన్ ద ల్యాండ్ విజ్ ద లాడ్ ద గాడ్ గివ్ ది దౌ షెల్ నాట్ కిల్ దౌ షెల్ నాట్ కమిట్ అదల్ ట్రీ దౌ షెల్ నాట్ స్టీల్ దౌ షెల్ నాట్ బెర్ ఫాల్ స్వీట్నెస్ అగైన్స్ ద నైబర్ Psalms 91861 I will praise thee O Lord with my whole heart Give unto the Lord, O you mighty, give unto the Lord glory and strength. Psalms 46.1 God is our refuse and strength, a very person help in trouble. Psalms 96.1 O sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth. Oh 
Psalms 103, 1 and 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Psalms 106, 107, 118, 118, 39. All give thanks unto the Lord for his good, for his mercy, and do it forever. Psalms 115, 1-18. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto the name, give glory for the mercy and for the truth's sake. Wherefore should the hymn say, it is not a God, but a God is in the heavens. He had done whatsoever he had pleased. They write also silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they to the throat. They that make them are like unto them, so that everyone that trusteth in them. O Israel, trust thou in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. He that fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. Both. The Lord hath been mindful of us. He'll bless us. He'll bless the house of Israel. He'll bless the house of Aaron. He'll bless them that fear the Lord. Both small and great. The Lord shall increase you more and more, you and your children. He that blessed of the Lord, which made heaven and earth. The heaven, even the heavens of the Lord, the earth hath he given to the children of men. That praise is not the Lord, neither any that go down into silence. But we will bless the Lord from this time, first and forevermore. Praise the Lord. <laughs> This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it.
Psalms 135, 1-21. Praise the Lord, praise the name of the Lord, praise him, O his servants of the Lord. He that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name, for it is pleasant. For the Lord has chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure. For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods. Whatsoever the Lord pleased, that did he in heaven and in earth, in the seas, and all the places. He causeth vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings for the rain. He bringeth wind out of his treasuries. Who is my firstborn of Egypt, both of man and beast? Who sent tokens of wonders? into the midst of the O Egypt, upon Pharaoh and upon all his servants, who smote the great nations and slew mighty kings, Sihon, king of the Amorites, and O.G., king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan. And gave the land for an heritage, and heritage unto Israel's people. Thy name, O Lord, endureth forever, and thy memorial, O Lord, throughout all generations. For the Lord will judge his people and repent himself concerning his servants. The idols of the heathen are seven gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not, eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Neither is there any breath in their mouth. They that make them are like unto them. So is everyone that trusteth in them. Bless the Lord, O house of Israel. Bless the Lord, O house of Aaron. Bless the Lord, O house of Levi. Ye that fear the Lord. Bless the Lord. Blessed be the Lord. Out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the Lord. Psalms 136, 1, 1 to 26. O give thanks unto the Lord, for his good, for his mercy endureth forever. O give thanks to the God of gods, for his mercy endureth forever. O give thanks to the Lord of lords, for his mercy endureth forever. To him who alone did great wonders, for his mercy endureth forever. To him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. To him that made great lights, for his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. The moon and stars to rule by night, for his mercy endureth forever. To him that small Egypt in the firstborn, for his mercy endureth forever. And brought out Israel from among them, for his mercy endureth forever. With a strong hand and with a stretched out arm, for his mercy endureth forever. To him which divided the Red Sea into parts, for his mercy endureth forever. And made Israel pass through the midst of it, for his mercy endureth forever. But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for his mercy endureth forever. To him which led his people through the wilderness, for his mercy endureth forever. To him which smote great kings, for his mercy endureth forever. And slew famous kings, for his mercy endureth forever. Sihon, king of the Amorites, for his mercy endureth forever. And Oji, the king of Bashan, for his mercy endureth forever. And gave their land for his heritage, for his mercy endureth forever. Even in heritage unto Israel his servant, for his mercy endureth forever. Who remembered us in our low estate, for his mercy endureth forever. And hath redeemed us from our enemies, for, him, for his mercy endureth forever. To him, who giveth food to all flesh, for his mercy endureth forever. O give thanks unto the God of heaven, for his mercy endureth forever. Psalms 146, 1-10 Praise ye the Lord, praise the Lord, O my soul. While I live, will I praise the Lord, I will seek praises unto my God, while I have any being. Put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help. His breath goeth forth, he written it to his earth. In that very day he thought perish. Happy is he that hath the God of Jacob for his help. Whose hope is in the Lord, his God, which made heaven and earth, the sea, and all that therein is, which keepeth the truth forever, which executed judgment for the oppressed, which gave food to the hungry, the Lord loseth the prisoners, the Lord openeth the eyes of the blind, the Lord raiseth them that are bowed down, the Lord loveth the righteous, the Lord preserveth the strangers. Here leave it the fatherless and widow, 
But the way of the wicked, he turned upside down. The Lord shall reign forever. Even thy God, O Zion, unto all generations. Praise the Lord. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. John chapter 4, verse 42. And said unto the woman, Now we believe not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. John chapter 5 verse 24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. John chapter 16 verse 33 These things I have spoken unto you, that me, ye might have peace in the world. Ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Philippians 4, 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. First Thessalonians chapter 5, verses 16, 17, and 25. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Brethren, pray for us. First Peter 1, 16. Be holy, for I am holy. Revelation 3, 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and sup with him and he with me. John 3, 16, 17, and 18 For God to love the world and He gave He gave His only Son That He 
that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world my be, might be sent to him. Whoever believes in him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. A cheerful heart is good medicine, good medicine, good medicine. A cheerful heart is good medicine, for something for the world. For your spirit rise up the bone, rise up the bone, rise up the bone. For your spirit rise up the bone, Proverbs 17, 22. For the Lord to seize the Lord, from the morning to the night. For the Lord to seize the Lord, Singing the hills to seven, eight, nine, and ten. Come and sing along with me. So that in the coming ages he might surely be better of the riches of his grace and kindness to us in Christ. I have heard it, your word in my heart. I have heard it, your word in my heart. I have heard it, your word in my heart. That I might not sin against you. Good stuff, someone 19 verse 11. Good stuff, I have heard it, the word in my heart, that I might not sin against you. Amen. Colossians 3 verse 20, sing along with me. Colossians 3 verse 20. Sing along with me, children, obey your parents in everything. 
Children's away. This please us a lot. This please us, please us. This please us a lot. This please us, please us. This please us a lot. All have seen all short of the glory of God. For all have seen and fall short of the glory of God. I'm not justified by grace and gift, but that is not in the eyes in Christ. Apart from the law, I do the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no intention, all have seen and fall short of the glory of God. For all have seen.
la 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 la
Never pray that to me go will be true And that you may be in the dark As it goes a little so Never pray go will be true And that you may be in the dark As it goes well with your soul I had no greater joy than to hear That my children are walking in the truth I had no greater joy than to hear That my children are walking in the truth That my children are walking in the truth. Again. 